ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമാക്കുന്നത് പഴയകാല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചില മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മൈ നെയിം ഈസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്നും ഈ സമാന്തര ശ്രേണി എന്നൊരു പാട്ടിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരേ പാട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് വരാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം പത്തും പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചും ആണെങ്കിൽ നൂറാം പദം എത്ര നൂറാമത്തെ പദമാണ് അറി കാണേണ്ടത് ഓ ഒന്നാമത്തെ പദം എന്നുണ്ട് പത്ത് എന്നുണ്ട് അതുപോലെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ചാണെന്നുണ്ട് അഞ്ചും പൊതുവ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ നൂറാം പദം എത്ര അപ്പോൾ എന്നാം പദം കാണാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്നാം പദം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദമാണ് ആദ്യ പദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവസാന പദം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് അടുത്ത സംഖ്യ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് അത് അഞ്ച് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറാമത്തെ പദം കാണാൻ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് പത്ത് പ്ലസ് എൻ നൂറാണ് മൈനസ് വൺ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് വരും ഇനി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് അതിൽ നിന്നും ഒരഞ്ചും മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറാം പദം സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാം പദം പത്തും പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചും ആയ ആ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ നൂറാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം പതിനൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദം ഇരുപത്തിയേഴും ആണെങ്കിൽ സം നാലാമത്തെ പദം എത്ര അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം പതിനൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദം ഇരുപത്തിയേഴും ആണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പദം കാണാനാണ് നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പദം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പദം പതിനൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പദം തന്നിട്ട് രണ്ട് തന്നിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ആദ്യ പദം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളതിന് പൊതുവ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടും ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറ് ഡി എന്നൊരു സംഖ്യയെ കുറിച്ചാണ് ഡി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം സൂചിപ്പിക്കാറ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ എ എ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പദമായി അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിൽ എ പ്ലസ് രണ്ട് ഡി ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പദം ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഡി ആണ് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്നാമത്തെ പദം ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ഡി രണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് പതിനൊന്നാവും മൈനസ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പതിനാറ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് വേറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെയിം സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് അതിൻ്റെ തുക കാണാൻ ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ തുക കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും തന്നിരുന്നാൽ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ ബൈ ടു ടി വൺ പ്ലസ് ടി എൻ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദമാണ് ഇവിടെ ആദ്യ പദം ഒന്നാണ് ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാന പദം അത് ഇരുന്നൂറാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ആവർത്തിച്ച് ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പേരുള്ള പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരുന്നൂറ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇരുന്നൂറ് അരിക്കണം രണ്ട് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വരുന്നത് ഇരുപത് ഒരു നൂറ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചില പൊതുവ്യത്യാസം അതുപോലെ അല്ല ആ അവസാന പദം അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് തന്ന് തരാത്ത കേസുകളും വരാറുണ്ട് അത്തരം കേസുകളിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആദ്യം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ട ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ഇരുപത് ഒരുന്നൂറാണ് അതേ രീതിയിലുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നേരത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും തന്നിരുന്നാൽ എങ്ങനെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനും അതുപോലെ പദങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെ കാണുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് വരെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് പേരുള്ള നൂറെണ്ണം നമുക്കറിയാം നൂറ് സംഖ്യകളാണ് എന്ന് നൂറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്നോ അഞ്ചോ പത്തോ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണുമെന്ന് നോക്കാം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണല്ല ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും തന്നിരുന്നാൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം അരിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് അവസാന പദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറാണ് ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവസാന പദം ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് രണ്ട് അരിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് രണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അരിക്കണം രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ് അപ്പം നൂറ് നമുക്കിത് ഓൾറെഡി അറിയാമായിരുന്നു എന്നാലും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ ബൈ ടു ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടി എൻ എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ര രണ്ടാണ് പ്ലസ് ടി എൻ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പറഞ്ഞാൽ അൻപത് അൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി എത്രയാണ് പത്ത് ഒരുന്നൂറ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ പത്ത് പത്തായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇത് പത്തായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ള ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഒരുന്നൂറാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ശരാശരിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത് ആറാമത് ഒരാൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടായി കൂടി എങ്കിൽ ആറാമൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര പുതിയൊരാൾ വന്ന് ശേഷം അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് ആ ഇരുപതിൽ നിന്നും ആറാമത് ഒരാൾ കൂടി ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടായി മാറി
ശരാശരി ഇരുപത്തിരണ്ടായി മാറി അപ്പോൾ അവരുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇൻറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടി ഇനി ആറാമത് വന്ന അവരുടെ ശര വയസ്സ് എത്ര ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് നൂറ് അപ്പോൾ ആറാമതായി വന്ന അവരുടെ ശരാശ വയസ്സ് മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സാണ് പുതുതായി വന്ന അവരുടെ വയസ്സ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വ്യത്യസ്തമായൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അമേരിക്കക്കാർ ചീസ് ഇഷ്ടമാണെന്നും എഴുപത്താറ് ശതമാനം പേർ ആപ്പിൾ ഇഷ്ടമാണെന്നും കണ്ടു എങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം പേർ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അമേരിക്കക്കാർക്ക് ചീസ് ഇഷ്ടമാണെന്നും എഴുപത്താറ് ശതമാനം പേർക്ക് ആപ്പിൾ ഇഷ്ടമാണെന്നും പറഞ്ഞ് എങ്കിൽ രണ്ട് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ചീസും ആപ്പിളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര ശതമാനം ആളുകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധിച്ചറിയാം മൊത്തം അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ചീസ് ഇഷ്ടമാണെന്നും അതുപോലെ ആപ്പിൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനം ആളുകളാണ് അപ്പം മൊത്തം അവിടെ ആളുകൾ ഉള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ അവിടെ അവിടെ ടോട്ടൽ ഉള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനം ആളുകളാണ് പക്ഷെ നമ്മളിത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര അറുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് എഴുപത്തി ആറ് വരുന്നു ഒമ്പതും നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം പേർ അവിടെ മൊത്തം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആ ഈ ഒരു ശതമാനം കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആപ്പിളും ചീസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ചീസ് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളാണ് ചീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആ ചീസ് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതുപോലെ എഴുപത്താറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുന്നു അതാണ് അവിടെ ആപ്പിൾ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എത്ര ശതമാനം പേർ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകളാണ് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു കടക്കാരൻ ഒരു കടയുടമ രണ്ട് വാച്ചുകൾ ഓരോന്നിനും രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് വിൽക്കുന്നു ഒന്നിന് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭവും മറ്റതിന് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടവും വന്നു എങ്കിൽ കടയുടമയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ എത്ര രൂപ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം അപ്പോൾ ഒരു കടയുടമ രണ്ട് വാച്ചുകൾ ഓരോന്നിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് വിൽക്കുന്നു രണ്ട് വാച്ചുകളുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്കാണ് ഓരോന്നും വിൽക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നിന് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി മറ്റേതിന് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടവും കിട്ടി എങ്കിൽ കടയുടമയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ എത്ര രൂപ നഷ്ടമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ഞാനത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നൂറ് രൂപേൻ്റെ താഴെയാണ് അതിൻ്റെ ഞാൻ വാങ്ങിയ വില എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ എനിക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാങ്ങിയ വില നൂറ് രൂപേനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് അതേ കേസ് തന്നെ ഇവിടെയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ താഴെയാണ് അതിന് കോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നഷ്ടമായി എന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലാണ് എനിക്കതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ രണ്ട് ഒരു ഒരേ സാധനം ഒരേ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരേ സാധനമല്ല വ്യത്യസ്ത സാധനങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം ആയിരത്തി രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടവും ലാഭവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പേഴ്സൻറ്റേജ് നഷ്ടമായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് നഷ്ടമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ആ കച്ചവടത്തിൽ വന്നിരിക്കുക ഈ ഒരു കേസിൽ എപ്പോഴും നഷ്ടം മാത്രമേ വരുള്ളൂ അവർ ചിന്തി ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് നാല് ശതമാനമാണ് നാല് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ
തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിറ്റ വാങ്ങിയ വില ആ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുള്ളത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാ നഷ്ടം കാണാൻ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് മൂവായിരം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായിട്ട് ആ കച്ചവടത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ